అందరికీ నమస్కారం అండి మైగవ్ డాట్ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్లో పరీక్ష పే చర్చ కాంటెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలను గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ పరీక్ష పే చర్చ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్గు కాంటెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయటం కోసం కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో ఎలాంటి రివార్డ్స్ అందజేయబడతాయి ఎందుకోసంగా ఈ కాంటెస్ట్లో నమోదు చేసుకోవాలని విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ గమనించండి వెల్కమ్ టు పరీక్ష పే చర్చ కాంటెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఏమిటి అంటే పరీక్షల ఒత్తిడిని అధిగమించడం కోసం పరీక్షలలో విజయం సాధించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి మై గవ్ డాట్ ఇన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలనేటువంటి విషయాన్ని పరీక్షలని స్వేచ్ఛగా ఎలా రాయాలనేటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన కాంటెస్టు దీంట్లో స్టూడెంట్స్ పాల్గొనవచ్చు అదేవిధంగా టీచర్స్ పాల్గొనవచ్చు పేరెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది వారు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి సందర్భంలో నేరుగా వారి యొక్క అభిప్రాయాలని ఐదు వందల పదాలకు మించకుండా సబ్మిట్ చేసేదానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఆ వివరాలను మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఈ వెబ్సైట్లో ఫస్ట్ పేజీలో పార్టిసిపేట్ నౌ అనేటువంటి బటన్ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఈ పార్టిసిపేషను అన్ని పాఠశాలల విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరు నుంచి పన్నెండవ తరగతి వరకు సిక్స్త్ క్లాస్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్కి చదువుతున్నటువంటి వారు పాల్గొనవచ్చు అట్లాగే పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను ప్రధానమంత్రి గారికి నేరుగా అందించేదానికి వీలవుతుంది ఐదు వందల పదాలని మించకుండా పేరెంట్స్ టీచర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు కాబట్టి దీంట్లో పార్టిసిపేషను చేయటం కోసం స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ పార్టిసిపేషన్ తన తరతానే పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ వాళ్ళు తన తరతానే పార్టిసిపేట్ చేసిన సందర్భంలో ఇక్కడ స్టూడెంట్ సెల్ఫ్ పార్టిసిపేషన్ సబ్మిట్ బటన్ కనిపిస్తుంది అది సబ్మిట్ చేయగానే సంబంధిత వెబ్ పేజీలోకి వెళ్తుంది ఆ వివరాలను ఇచ్చి వివరాలను సబ్మిట్ చేయవచ్చు రెండవ రకం స్టూడెంట్ పార్టిసిపేషన్ త్రూ టీచర్ లాగిన్ ఎవరికైతే స్టూడెంట్కి లాగిన్ లేని సందర్భంలో టీచర్ యొక్క లాగిన్ ద్వారా స్టూడెంట్ వివరాలని నమోదు చేసి వివరాలను సబ్మిట్ చేయవచ్చు టీచర్స్ సబ్మిషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అలాగే పేరెంట్ సబ్మిషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఆ పేరెంట్స్ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయడానికి వీలవుతుంది మరి రివార్డ్స్ ఏమి ఇవ్వబడతాయి అని మనం గమనించినప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ ద్వారా మై గవ్ డాట్ ఇన్ పోర్టల్ నుంచి పరీక్ష పే చర్చ కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొన్న వారిలో రెండు వేల యాభై మంది స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి వారికి పరీక్ష పే చర్చ కిట్స్ అందచేయబడతాయి మరి ముఖ్యమైన తేదీలను గమనిద్దాం ఈ పరీక్ష పే చర్చ కాంటెస్టు డిసెంబర్ పదకొండవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవై మూడున ప్రారంభమైంది ట్వెల్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్తో ఈ కాంటెస్టు ముగుస్తుంది ఈ కాంటెస్ట్ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే డైరెక్ట్గా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారితో 
కనెక్ట్ అయ్యేదానికి వీలవుతుంది కాబట్టి విషయాలన్నింటినీ గమనించి ఉపాధ్యాయులు పేరెంట్స్ అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుతున్నాం మరొకసారి ఈ పేజీ యొక్క మొదటి పార్ట్ని గమనిద్దాం మై గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్లో ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు వారి యొక్క ఈమెయిల్ ఐడితో కానివ్వండి లేదా మొబైల్ నెంబర్తో కానివ్వండి ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అనేటువంటి బటన్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ యాజ్ అని వచ్చింది స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ పార్టిసిపేషన్ త్రూ టీచర్ లాగిన్ అదేవిధంగా టీచర్ పేరెంట్ అంటే నాలుగు విధాలుగా లాగిన్ అవటం కోసం ఆప్షన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ లాగిన్లో పార్టిసిపేషన్ త్రూ టీచర్ లాగిన్ అనేటువంటిది సబ్మిట్ చేస్తున్నాను ఇది ఎవరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు అంటే సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ చదివేటువంటి వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ కానీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ లేని సందర్భంలో ఈ సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళవచ్చు సబ్మిట్ అనే బటన్ నేను క్లిక్ చేశాను గమనించండి పార్టిసిపేషన్ యాజ్ స్టూడెంట్ త్రూ టీచర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ టైమ్ లాస్ట్ టైమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆప్షనల్ అదేవిధంగా మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఆప్షనల్ ఉపాధ్యాయ మొబైల్ నెంబర్ ఉపాధ్యాయ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వచ్చు అది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు జెండర్ మేలు ఫీమేలు అదర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది క్లాస్ వారు చదివేటువంటి తరగతిని ఇక్కడ పొందుపరచాలి ఏ తరగతి చదువుతున్నారో ఆ తరగతిని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పేరెంట్స్ నేము స్కూల్ డీటెయిల్స్ ఏ పాఠశాలలో అయితే విద్యను అభ్యసిస్తున్నాడో ఆ వివరాలను కూడా పొందుపరచాలి అలాగే బోర్డు స్టేట్ బోర్డా సెంట్రల్ బోర్డా కేంద్రీయ విద్యాలయం నవోదయాన వివరాలు ఉంటాయి ఆ వివరాలకు అనుగుణంగా మనం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వివరాలని మనం పొందుపరిచినట్లయితే పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఆన్లైన్లో జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి వివరాలన్నీ సరిగ్గా నమోదు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కంట్రీ డిఫాల్ట్గా ఇండియా సెలెక్ట్ చేయబడుతుంది స్టేట్ మనం ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే పరీక్షను రాస్తున్నామో రాష్ట్రాన్ని పొందుపరచాలి అదేవిధంగా జిల్లా పేరును కూడా అనంతరం పిన్ కోడ్ను కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తదుపరి యాక్టివిటీలోకి వెళ్తున్నాం మీరు గమనించండి యాక్టివిటీలో మనకు ఐదు రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చారు ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి ఈ ఆప్షన్స్లో రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి మనం రేడియో బటన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు ప్రశ్నని జాగ్రత్తగా చదివి దానికి అవసరమైనటువంటి సమాధానాన్ని నాలుగు ఆప్షన్లో ఎంపిక చేసుకొని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ ఐదు ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గమనించండి క్వశ్చన్ టు పిఎం ప్రధానమంత్రి గారిని నేరుగా మనం పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఒత్తిడులను అధిగమించడం కోసం ఒక ప్రశ్న రూపంలో మీ యొక్క వివరాలను అందజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నాట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఐదు వందల పదాలకు మించకుండా మీ యొక్క ప్రశ్నను అడగవచ్చు సంబంధిత వివరాలు సబ్మిట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయగానే వివరాలు నేరుగా మై గవ్ డాట్ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్కు అందజేయబడతాయి గమనించండి కాబట్టి ఈ వివరాలన్నింటినీ మనం అందజేసిన సందర్భంలో అవకాశం మనం ద్వారా ఈ అవకాశం ద్వారా మనం తప్పనిసరిగా రివార్డ్స్ని పొందవచ్చు అదే సందర్భంలో ఎంపిక చేసినటువంటి వారిని నేరుగా ప్రధానమంత్రితో ముచ్చటించేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వివరాలన్నీ మీ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అలాగే ఉపాధ్యాయులైన మీరు పేరెంట్స్ కూడా సబ్మిట్ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాలన్నింటినీ గమనిస్తారని కోరుతున్నాము థ్యాంక్ యూ అనండా